നമസ്കാരം അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല ഇത് അർത്ഥയിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കണ്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ആദ്യം കാണുക മുഴുവനുമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ആ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ പഠിക്കണം അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇതൊരു എൻ്റെ അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് ബ്രോക്കിങ് ടീച്ചിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ടീച്ചിങ് ലൈക്ക് എം ബി എക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കോൾ പന്ത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു കോഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോളേജല്ല ഇതൊരു കോളേജല്ല ഇതൊരു ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററാണ് ഇതൊരു ഗുരുകുലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ സിറ്റികളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾ ആ ആ കോഴ്സ് പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ വേറെ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് വരരുത് ഇവിടെ സി എസ് എ സി എസ് കോഴ്സ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കൂ അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ അത് മാത്രമേ പറയൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ഗുരുകുലമാണ് ഒരാളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ കുറേ അധികം കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിമാരോ ഒന്നും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല ക്ലിയർ ആണ് ഇതൊരു ഗുരുകുലമാണ് അപ്പോൾ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി അയാളെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ലെവലിനാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇവിടെ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് മാത്രമേ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനും സി എസ് പ്രൊഫഷണലിനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് വേറെ ഒരു ലെവലിനും ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഇല്ല സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സി എസ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ പേഴ്സൺ അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസോ നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റുഡൻസോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ബേസിസിലാണ് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് ആദ്യം വരുന്ന ഇരുപത് പേർക്ക് അവർക്കാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനും സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ ബാച്ചിലും ഇരുപത് കുട്ടികൾ ഒരു ബാച്ചേ ഒരു മോഡ്യൂളിന് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത് കുട്ടികളെയാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മളിവിടെ
താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഭക്ഷണം അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അവരുടെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി കഴിക്കണം മെസ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ താമസ സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരാനുള്ള ദൂരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റുമായി ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഓവർ ഫോൺ ഞങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാരൻറ്റ് ആരാണോ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരൻറ്റുമായി വന്ന് പാരൻറ്റിനോട് കൂടെ സംസാരിച്ച് അവർക്കും കൂടെ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പരിപൂർണമായി സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഭയങ്കര ടഫാണ് ഈ കോഴ്സുകളൊന്നും പലരും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകാറില്ല ഇവൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകാറില്ല അങ്ങനെ പാസ്സാകാത്ത കുട്ടികൾ പാസ്സാകാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അവർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അത് അഷ്വർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അതല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് വിസിറ്റ് പാരൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പാസ്സായ ആൾക്കാരുടെ കഴിവ് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ആരാണോ പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അതായത് നാഷണൽ ടോപ്പർ ആയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സായ കുട്ടികൾ അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത്തിരണ്ടോ ഒക്കെ പാസ്സായി എന്നൊക്കെ രാജ്യസാറ് പറയാറുണ്ട് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കിട്ടിയത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എറൗണ്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സംടൈംസ് ഹെസ് ഗോൺ ടു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നാഷണൽ ആവറേജ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ കോഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികൾ ആ പരീക്ഷയിൽ എത്ര പേര് പരീക്ഷ എഴുതി അതിലെത്ര പേര് പാസ്സായി എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് മോഡ്യൂളാണോ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ മോഡ്യൂളിൽ അവർ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായ പോയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമല്ല ഇവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ പാസ് പെർസെൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾ പാസ്സാകാറുണ്ട് സംടൈം ഇറ്റ് ഹസ് ഗോൺ ടു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അവർ എഴുതിയ മോഡ്യൂള് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അവർ എഴുതിയ മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എഴുതിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എഴുതിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ അത്രയാണ് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഈ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടികളോടും ഞാൻ അവരുടെ പാരന്റ്സിനോടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാറാണ് എത്രമാത്രം ടഫ് ആണ് ഈ കോഴ്സ് ഇത് ടഫ് ആണ് ഇത് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകണം അതല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷന്റെ മുകളിൽ വരുന്നു ഒരു ഒരു ഇമോഷന്റെ മുകളിൽ വരുന്നു അപ്പുറത്തെ ചേട്ടൻ പാസ് ആയി ഇപ്പുറത്തെ ചേച്ചി പാസ് ആയി അവിടെ പാസ് പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പാസ് പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ കുറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ല മറ്റ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ള വാദമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ പാസ്സാകുന്നത് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ എന്നാൽ ആകുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങളെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ വൗച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിലോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറില്ല എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല അതല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം സി ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് അർത്ഥ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ് യു കം ആൻഡ് ജോയിൻ ഹിയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ആർ സം അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ അർത്ഥ യു ഗോ ആൻഡ് ജോയിൻ ദർ ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദിസ് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് കാരണം ഇവിടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇരുപത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അവരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഗെയിൻ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് അല്ലെ ട്രാവലിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ടീച്ചിങ് ടു മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാജീവ് സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇഫ് 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 ഇതെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയോട് വരികയും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമാവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ്റെ മോളിൽ വേണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഐ വാണ്ട് ടു ഗെയിൻ സം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള തോട്ടോടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡോ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിലോ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റും അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അർത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ നൂറ് കുട്ടികളെ ഉദാഹരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ചിലപ്പോൾ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാകാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വലുതായി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ഈ പെർസെൻറ്റേജ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ആ ധാരണ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ പാരൻസിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പാരൻസിനോടും പറയാറുണ്ട് പാരൻസിനെ വിളിച്ച് എന്തിനാണ് പാരൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരണോ എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പോലെയുള്ള കോഴ്സ് അല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരും മനസ്സിലാക്കണം അവർക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര വലിയ കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ് വരുന്ന സമയത്ത് പാരന്റുമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരന്റിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കും പാരന്റ് വന്നാലേ നമ്മൾ ജോയിൻ അപ്പൊ ജോയിനിങ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാരന്റുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു വിധ മാജിക്കും ഇല്ല രാജീവ് സാറിന് ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല ഐ ഡോ നോ മാജിക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നും പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പാസ്സാകാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സെവൻ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പാസ്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓൺലി ഗ്യാരണ്ടി ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു സോ ദർ ഇസ് നോ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഹിയർ ഓ അർത്ഥയിൽ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അർത്ഥയിൽ പഠിച്ചാലും തോൽക്കും എവിടെ പഠിച്ചാലും തോൽക്കും എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആണ് നമ്മുടെ 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 ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ആണി അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ല സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ പല വീഡിയോകളും പല സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല വീഡിയോകളും കണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സാർ ആ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് കറക്റ്റായിട്ട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കുക മറ്റു പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അവരും അവരുമായും സംവദിക്കുക ഞാനുമായും സംവദിക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുക ഈ പരിപൂർണമായും സംശയങ്ങൾ തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിന് എവിടെയാണെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു കുട്ടി ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടി ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും ഒരു പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ എവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അവരോട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർത്ഥയിലാണ് പഠിക്കണത് അവിടെ പോയി പഠിക്കണമെന്നോ പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ ആളായിട്ടൊന്നല്ല അതിനർത്ഥം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരരുത് അവർക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാൻ പാടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി പഠിക്കുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് യു യു ഗോ ദർ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു രാജീവ് സർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈഡ് ദൻ യു ഡിസൈർ വെതർ യു വാണ്ട് ജോയിൻ ജോയിൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഫോക്കസ് വേറെ ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനി വേറെ ആയിരിക്കും ടാർജറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും കഴിവുകൾ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വേറൊരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാകണമെന്നില്ല സോ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവനുമായിട്ട് ഞാൻ